Hello， 大家好，我是圆圆，欢迎收看《健康心经》。患了心脏病，大部分人都需要长期服用药物，甚至有的人还要随身携带。但这些已经是被确诊的患者了，一些情况下还有未发现的、容易被忽视的症状，可能是心脏病的前兆。大多数人都认为心脏不好，就应该是心脏周边的症状出现头痛。头晕时会考虑是不是心脑血管的问题，头部有这几种不适症状也要特别注意。一、出汗多，有些患者在发病前都有头部出汗较多的情况，但没有放在心上。心脏疾病发生前期，因血液供应降低，从而导致交感神经受到刺激。在这个作用下，就会导致出汗较多的情况发生。二、牙疼，现在患有牙病的人很多，上到儿童，下到老人，几乎都有牙疼的问题。但某些疾病在发作时，它所致的疼痛可能是放射到其他部位，比如最常见的心脏病发作可放射到胳膊、后背等。虽然心脏病发作时牵引至牙疼的情况相对较少，但也不能过于放松警惕，因为每个人的病情和体质不一样。三、嗓子不舒服，嗓子不舒服是很平常的，但这个症状出现在有心血管病史的人身上，就要引起重视了。造成嗓子不舒服，可能是心脏病发作时的放射牵引所致。如果出现不明原因的嗓子不适症状时，建议及时到医院检查一下心血管问题。好了，本期的养生知识就分享到这里了。如果喜欢我们的节目，请多点赞、多转发、多评论。我们下期再见。喜欢就点个关注吧。Hello， 大家好，我是圆圆，欢迎收看《健康心经》。掉头发在生活中很常见，尤其换季时更严重。但除了换季，如果你总是掉头发，那就要警惕，可能是这四种病在作怪。一、贫血，缺铁会导致贫血，红细胞因此减少，头皮得到血氧量也随之下降，导致头发慢慢脱落，头皮日益减陷。长期摄取咖啡因或酒精饮料都不利于铁质吸收，建议补充维生素 C 或喝果汁，并进食。富含铁的食物能让头发恢复生长。二、饮食紊乱症，减少食物摄入量。会导致头皮血液量下降，进而影响头发正常生长。严重时会导致头发失去光泽，甚至脱落。脱发很少是永久性的，保持平衡膳食，多摄入蛋白质，对防止脱发非常关键。三、甲状腺疾病，甲状腺激素过多或过少都会影响新陈代谢及头发正常生长。由于所有毛囊都会受到影响。所以脱发不是局部现象，为了让头发恢复如初，最好多摄入蛋白质，每天早晨做头部按摩。四、失眠障碍症，失眠多梦，高压力会导致白发早生，长期睡眠不足，让人体释放多种激素，会影响 B 族维生素吸收，影响头发色素沉淀，它会导致秃头症，人体免疫系统错误攻击头皮细胞。造成头发大片脱落。好了，本期的养生知识就分享到这里了。如果喜欢我们的节目，请多点赞、多转发、多评论。我们下期再见。喜欢就点个关注吧。Hello， 大家好，我是圆圆，欢迎收看《健康心经》。全球风湿类风湿骨病患者约四亿人，在我国至少有五百万人患有类风湿病，这一数字还在逐年增加。类风湿疾病俗称“不死的顽疾”，反复发作，令患者痛苦不堪。生活中坚持四个好习惯，远离类风湿。一、避免风寒湿邪侵袭。患者发病前或疾病复发前都有汗出当风、受凉、接触冷水等病史，劳动或运动后不可以用冷水洗。尤其是在夏天，不要在风扇或空调下长时间吹，防止受寒、淋雨和受潮。关节处要注意保暖，不要卧居湿地等。垫褥、被盖应勤洗勤晒，以保持清洁和干燥。劳动汗出，内衣汗湿后，应及时更换洗净。二、加强锻炼，增强体质。经常参加体育锻炼，如定气功、打太极拳、做保健操或广播体操等，以强健体魄。增强基底的抵抗能力。三、预防和控制感染。部分类风湿患者是在患了扁桃体炎、鼻窦炎、咽炎等感染性疾病之后而发病的，这是人体对这些感染的病原体发生了免疫反应而引发类风湿关节炎。所以，预防和控制体内感染病也很重要。四、注意劳逸结合。
，饮食有节，起居有常，不忘劳作是强身保健的主要方式。临床上多见因劳累而病情加重或复发者，但也加到不少因不活动、不锻炼而关键残疾者。因此要注意劳逸结合，活动与休息要适度，既不要过度疲劳，也不能过度安逸。好了，本期的养生知识就分享到这里了。如果喜欢我们的节目，请多点赞、多转发、多评论，我们下期再见。喜欢就点个关注吧。大家好，我是圆圆，欢迎收看健康心经。肾脏是人体十分重要的器官，想要有一个好的身体，在平时需要多多关注肾脏健康。肾脏有四怕，劝你最好一个不沾。一不爱喝水，不爱喝水会加速肾脏损伤，喝的水会通过尿液排出体外，而且还会排出身体的毒素。如果喝水很少，新陈代谢差，代谢的废物就会形成毒素，也就会损伤肾脏。另外，经常不爱喝水、爱喝饮料的人，尿液中的蛋白质含量超标，也就很容易患上肾脏疾病。二、长期熬夜，夜间肾脏应该是处于休息的状态，如果长时间熬夜，容易伤害肾脏，同时熬夜还会导致内分泌失调，人体就会加速。速衰老，这样会造成肾脏功能下降，影响健康。三、爱吃重口味食物，蛋白、盐、脂肪含量都高。这些都是重口味的食物，也是肾脏最害怕的食物，尤其是有高血压的人，摄入盐分超标的食物就会造成肾脏的损伤。吃了过量的高蛋白食物，时间一长，肾脏功能下降，尿素就很有可能大量堆积，最后出现尿毒症这种病。四、有慢性病没及时治疗，尿毒症这种病是因为一些不适慢慢积累的，而慢性疾病没尽快治疗，病情也就更加严重了。另外，高血脂、高血压没及时治疗。也会影响到肾脏健康，增加肾衰竭和尿毒症的概率。好了，本期的养生知识就分享到这里了。如果喜欢我们的节目，请多点赞、多转发、多评论。我们下期再见。喜欢就点个关注吧。Hello， 大家好，我是圆圆，欢迎收看健康心经。炎热夏季，看到外面大大的太阳，简直是一种被烧焦的感觉。特别是在户外工作者或者运动的人，易中暑。不妨尝试调整好饮食，做到三多一少，补充营养，远离疾病。一多喝水，夏季气温高，体内水分流失速度快，易引起口干口渴。汗水蒸发时会带走一部分矿物质和盐分，不妨在白开水中加入适量盐，能避免身体缺盐，防止中暑。另外，也可以适当吃咸味食物，不仅能填饱肚子，而且可补充水分。二，多吃苦味食物，夏季可多吃苦味食物，能入心经，保护心脏，而且能消暑，缓解炎热天气所引起的燥热。推荐百合、莲子和。苦瓜清热解毒，对抗暑气。三、多补充维生素。炎热夏季，一部分人会出现挑食、偏食、精神不振以及食欲下降情况，这主要和体内缺乏维生素有关。体内缺乏维生素时，会引起脸色枯黄、贫血以及头晕。夏季要合理补充维生素，减慢水分流失速度，维持身体正常机能，增强耐高温能力。四。少吃生冷食物，大量喝冰镇饮料会使得汗毛孔不通畅，散热困难，余热在体内蓄积，易引起重度中暑。此外，大量冷饮进入腹中，会对肠胃带来刺激。引起血管收缩和胃黏膜缺血，减少胃肠消化功能和杀菌能力，易引起腹痛腹泻。好了，本期的养生知识就分享到这里了。如果喜欢我们的节目，请多点赞、多转发、多评论。我们下期再见。喜欢就点个关注吧。